இன்றைக்கி நம்ம டிஃபன் சாம்பார் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது இட்லி தோசையோடு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் முதல்ல இது செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் வேக வச்ச துவரம்பருப்பு ஒரு கப் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒன்று கேரட் ஒன்று வெங்காயம் ஒன்று தக்காளி ஒன்று பச்சை மிளகா மூணு கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு அரை ஸ்பூன் கருவேப்பில மல்லி இல கொஞ்சமா எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இது இப்போ எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானது கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சதும் நறுக்கி வச்சிருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுத்து இப்போ பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கோங்க நம்ம காரத்துக்கு சாம்பார் பொடியும் சேர்க்க போறோம் இப்போ நறுக்கி வச்சிருக்கிற தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதோடவே நம்ம நறுக்கி வச்சிருக்கிற கேரட்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இந்த காய் வேகிறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இதோட நம்ம வேக வச்ச தோரம்பரப்ப சேர்த்துடலாம் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கொதி வந்ததும் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சிருக்கிற உருளைக்கிழங்க இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவுல கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்தி கலந்துட்டு இந்த சாம்பாரோட சேர்த்துடலாம் இந்த கடலை மாவு ஒரு நல்ல திக்னஸையும் நல்ல வாசனையும் கொடுக்கும் இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டுடலாம் இது கொதிக்கிறதுக்குள்ள நம்ம சோம்ப வறுத்து வச்சிடலாம் ஒரு வானொலியில ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சோம்ப சேர்த்து நல்ல வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா வறுப்படுறச்சு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ சாம்பாரும் நல்லா பச்சை வாசனை போய் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா சோம்ப இதை நல்லா கையாலே கசக்கி சேர்த்துக்கோங்க இந்த சோம்பு நல்ல வாசனையை கொடுக்கும் இந்த சாம்பாருக்கு இப்போ கடைசியா நறுக்கி வச்சிருக்கிற கொத்தமல்லி இலைய சேர்த்து இறக்கிடலாம் டிஃபன் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இட்லி தோசையோட சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ